Komiteti teknik për të të shtrëngoj masat anti-Covid por jo dheri në mbyllje të vendit. Vendimi meret nesër dhe si pas kreu të urgjensu skomtare duhet ndërhyrë për të ndalur infektimet pas e situata është kritike. De fakt, vje të rejnë ndryshimi mendimit të përgjithshëm të grupit të mjekve të cilët ditët e fundit të pëtër për këtë qështje nuk kanë gritur shqecimin e mbyllës më herët, apo ta është përsimit të masave, por vetëm respektim të tyre. Por në një takim në Akademin e Shkencave dhe një dalje, Kreministri që artikuloj është përsim masash, duke që ka të rejqur vëmëndjen edhe të komunitetit të mjekve. Nga në tjetër, Kreministri premton reform në sistemin shëndëtsor për një mjek, nuk do tjetë një kosisht të edhe në shtetë, edhe në privat. Por kundrejt të qëndrimi kreu basha, vlerëson se pas 8 vitesh, Realitetit të regon që kjo reformim pati si fityr rastin e tire aldervishit. Ndër të tjera në lajme ju fëtë të ndishni. Virusi pandemik nuk ka dal nga një laborator dhe kjo teori nuk mund të zhvillohet mëtej, kjo është përfundimi ekspertve që e tojë origjinën e COVID-19 pikërish nga laborator i në Wuhan, kjo konsiderua si vendi i origjinës. Qeveria rishikon budgetin vetëm një muaj pas miratimit në kuvend për të siguruar shpenzimet e zgjedive të 25 prilit. Për mes një akti normativ, qeveria shton 27.6 milion euro që do të shkojnë për komisionin shtetror të zgjedive. Bëhet fjalë për një misi pa interes të të kërë Ministri Rama pas në bështetjes publike që i dha lideri historikës socialistëve Fatos Nano, Rama Mohoj që në këmbim të ketë premtuar postin e presidentit. Njës procesi historik kunder ish presidenti Donald Trump, senati dhe ekipi rigjori Trump dhe kërcohen për strukturin e gjyqit, pale do të kenë gjeshtë më djetor në dispozicion për të provuar akuzat apo për të rëzuar ato e zotohen për një proces të drejt. Kërës ndërruar i përshëndes, mirë se vini në ditarin e mbrëmjes këtu në adjusi e nën ku do të njeni më gjërësisht me një përmbledhjet e zhvillimeve kryesore të ditës. Nuk do të ketë mbyllje të vendit, por vetëm ashtë përsim të masave, është kjo konfirmimi kryeministri të rama i cili një oftoj se vendimi do të komunikohet nga komiteti ekspertëve. Pjesë e vendimeve të ardhshme do t'jene dhe gjobat për kandidatët për deputetët që organizojnë fushata elektorale. Kryeministri Rama konfirmon vetë mashpërsim të masave dhe jo një mbyllje tjetër. Komiteti Tekniki Ekspertve pritë të ashpërsoj masat kundër subjekteve trektare si dhe qytetarve. Kufizimi orari televizijes deri në orën 22.00 si dhe mbajtje e maskave nuk asjel frenimin e parashikuar të përhapjes së virusit. Për këtë kryeministri Rama bëm për gjegjes lëvizje në qytetarve në fundjavë. Këtë janë efektet e weekendeve masive në Korqë, e weekendeve masive në Gjero Kastër. Të virusin nuk ikën dhe të virusin dhe të azgjësoj vaksina. Pra ndaj do të ketë një shtërëngim të masën. Komiteti teknik do mblidhet nësër, ne do presim konkluzionet, ata po diskutojnë, kemi diskutuar, kemi digjuar, janë të shqetsuar, do ketë një shtërëngim të masën, pa tjetër, por këtu thelbi është dhe ata insistojnë që duen zbatuar masën që janë. Subjektet të cila do të jenë në lupën e autoriteteve për zbatimin e regulave, Këtë herë janë edhe partit politike, kërë i ministri Rama thot se nuk dhe të kursejnë gjobat për ata që bëjnë fushat elektorale. Me rishikimin e gjobave për lokalet, do të shikojmë dhe sankcionet për partit politike, pa preshtim, pa asë një preshtim, dhe të jetë sigur që që doloj denoncimi, që do të bëhet publik, nga gjithë dojë takimi, i kuj do qoftë, do në dëshkohet. Në vëndin tonë si pas ekspertve të shëndetsis, dyshohet se është i pranishën varianti ri britanik i Covid-19, për të cilin janë dërguar disa mostra për analizim në laboratoret Europian, si dhe priten kite të reja testimi në bashkëpunim me ekspertët e shëndetsis turke. Partia Demokratike akuzoj qeverin se po fshe shifra të infektimeve dhe vdekive nga COVID-19. Lullzim Basha doli një një deklarat për media, ku akuzoj qeverin se ka dështuar në menagjimin e pandemis. Kërë Ministri Rama konfirmon vetë mashpërsim të masave dhe jo një mbyllje tjetër. Komiteti Tekniki Ekspertve pritë të ashpërsoj masat kundër subjekteve trektare si dhe qytetarve. 
Kufizimi orari televizijes deri në orën 22.00 si dhe mbajtje e maskave nuk asiel frenimin e parashikuar të përhapjes së virusit. Për këtë kërë Ministri Rama bëm përgjegjes lëvizje në qytetarve në fundjavë. Këta në efektet e weekendeve masive në Korç, e weekendeve masive në Gjirokaster, të virusin nuk ikën dhe të virusin dhe të azgjësoj vaksina. Pra ndaj do të ketë një shtërëngim të masën. Subjekte të cila do të jenë në nëllupën e autoriteteve për zbatimin e regulave, këtë her janë edhe partit politike, kërë Ministri Rama thot se nuk do të kursejnë në gjobat për ata që bëjnë fushat elektorale. Me rishikimin e gjobave për lokalet, do të shikojmë dhe sankcionet për partit politike. Në vëndin tonë si pas ekspertve të shëndetsis, dyshojt se është i pranishën varianti ri Britanik i Covid-19, për të cilin janë dërguar disa mostra për analizim në laboratoret Europian, si dhe priten kite të reja testimi në bashkëpunim me ekspertët e shëndetsis turke. Kreu i emergjensës këmëtare Skëndar Brata i e cilëson situatën shqetsuese nda e mbërshtet miratimin e masave të tjera. Ndërsa përsa i përket ri infektimit, a i thot se rastet nuk janë të bazuara shkencerisht. Situata nga përapja e koronavirusit është kritike. Treguës për Skënder Brata një janë dhe thirjet e qytetarve drejt urgjensës komtare, si dhe kërkesat e shtuara për shërbimi e kësor në banes. Jemi rrët 2300 thirje në 24 orë të fundit, por ajo që më shqetson është fakti që nga 430 3.420, sot jemi 527 vizita në Banes dhe nga cilat në për Covid-in janë 213 vizita, nga cilat 100 janë drejtor spitalit. Eksperti Komiteti Teknik nuk është për një mbyllje të dy të vëndit, por më bështeta është përsimin e masave për të ullur infektimet në populat. Duhet me se zbënd të insistojt i të respektojnë ato masa që ishën të mjaftu e shme deri në këtë moment. Dhe në qëpse nuk mjaftojnë, dhe tërimi ishë që mund të këtë dhe masat të tjera, po këto i përket të komitetit, qeveris, përket gjithë kolegve dhe jo vetëm mua. Ndryshen nga Ministri e Shëndecis dhe disa kolegë të ti, Skënder Brata e ka një tjetër shëndrim në lidhje me reinfektimet që po përfliten në këtë periudhë. Nuk me ndoj që ka reinfektime, por ka koma betrunja të virusit të cilat hermasere dalin pozitive. Mos të angatrojmë këtë me reinfekcion, sepse unë me ndoj me këtë pandemi, po të kishim reinfekcion, do të kishim numra shumë, shumë më të të mërshu se e se kjo. Shuk që nuk duhet të përhapim një gjë jo të vërtetu është kënsërisht. Edhe pse nuk është konfirmuar zyrtarisht të rast të par me variantin britanik të Covid-19, Brataj nuk përjashton mundësin e qarkullimit të ti në vëndin ton, veçanarisht pas rritje së më njërshme të infektimeve. Prapja e Covid-19 ka shënuar së rrish shifra rekord për gjatë 24 orëve të fundit ndërsa janë shtuar dukshëm dhe humbjet njërzore. Ministrija Shëndecis në raportimin e seditor bën me dje se nga 4.562 testime të kryera, 1.239 persona rezultuan të infektuar me koronavirus, ku pëthua se 50% e tyre janë banor të tiranës. Dërkash në spitalet COVID, 16 persona ka nëmburjetën. Në 24 orët e fundit janë shëruar 805 sytetarën, dërsa po trajtoje në spitale 471 pacient, 32 në terapi intensive nga të cilët 11 të intubuar. Edhe Akademia e Shkencave kërkon forcimin e masave kufizuese për të pakëtën një periud dy avore. Gjetë një konferenca shkencore në kresin e kuvendit Skënder Gjinushi u shpres e masat kufizuese nuk po zbatohen dhe kërkohet një ashpërsimi tyre. Akademia e Shkencave kërkon forcimin e masave anti-Covid. Gjetë një konferenca shkencore të organizuar në kuvendin e Shqipris me fokus pandemin, Skënder Gjinushi publikoj gjetit e Akademis e Shkencave, bi për hapin e virusit, duke kërkuar masat të reja nga ekzekutivi. Pavarësisht në perceptimi, dhe këshmëria të këne prej djetorit është në nivelin e 1% nga 2.2 që ishte mesatarje sajtë dheri në djetor. Kurba e përapjes të në pandemis, prej shtatorit dhe mësot ku do ka form në një vargmali me 2 maj, një në mes të nëndorit dhe një në fidim të janarit. Dhe se dhe tri masat e minjohra i gjendë distancë, bajtje e maskës dhe mos fje fundit nuk respektohen sa duhet. Pra ndaj për të përshpejtuar ullje në shë nevojshme të riforcojnë kufizimet dhe të respektimit tyre së paku për një periud dy javore. Gramoz Ruqi nga në ati e shishtë e zhidhe në problemin nga qytetarët, e jo me masë shtesë. Nga qytetarët nuk kërkohet fjesht dhe vetëm durim apo sakrificë, por kërkohet bashkëpunim e pjesmarje, 
Qenë nga vetë kontroli i sieljes individuale, duke respektuar këshu masat në brojse. Si pas Akademisë të Shkencave, nivelli vdekshmërisë është ullur në një përqind, nga 2.2 që ishe deri në muajnë djetorë. Për lullëzim bashën në rasti i tire, stregon fytyren me të cilën qeverisë të rama dhe justifikimi i kreministrit për situatën në shëndeci, si pas ti është i papranueshëm. Basha thëtë se programi Partiz Demokratike është zidja për shëndeci në Shqipëri. Tirja është produkti i vetëm i Edi Ramës në 8 vitet. Pse? Sepse vetë Edi Ramës është krye tirja. është zhvatja qytetarve, pa ju dhe në shërbimin. Të merë lekët dhe nuk tje bukët. Kjo është me dy fjarë qeverisja e Edi Ramës për 8 vite me radhë. Tani në fund 8 viteve delë dhe rrinë 3 orë në ekran për të reguar se qëfar do bëj, po kishtë 8 vjetë në dispozicion. Kishtë një premtim madhor me cilat mori votat, shëndësia falas. Dy muaj parë se të largohet me votën e shqiptarve, delë dhe bënë shpikje tjera, pse? Për që kundëvën programit tonë. Planit tonë për shëndecim. Që është një plan realist dhe rruga e duhur për të nëzirë sistemi shëndecor nga kriza ku e zhyti e dirama për 8 vite në ramë. Vetëm dështime, nuk bëri asë gjëmë falë një gjë bëri, para të ju amori qytetarve, ju dha miqëve të ti për koncesion. Në kone pandemis i la pa asë indime ekonomike, shumicën dërmuset shqiptarve, dhe të si përmarit shqiptare, kemi paketen më të ullet ekonomike në krasime gjdo vend tjetër të rajonit, kemi numërin më të ullet testimeve, dhe kemi fshehje të vazhdushme të dënave, për mes cilave pas taj këj pretendon nga që i fshet dënat që e keqa nuk eksiston. Por fakti është që Shqipëria është sot vendi me numërin më të lartë të infektimeve, Fakti është që vetë institucion shetërore të regojnë se është vendi me numin më të lartë të vdekjeve. Dhe qka që unë e denancova në nëntorë dhe që u përpojshë të fshiste. Komisioni i qëndrori zjedjeve, Gjobit Kure Bashkja, Kunerion Velia e për shkelje të kodit zjedor. Pas qyrtimi të kalzimit të bërë nga Levizia Socialista për integrim, ka që zë vendosit dy gjoba ndaj Veliajt për aktivitetet të ndaluare gjatë fushatës elektorale. Gjobat kapin shifre në 75.000 lekve, 35.000 lek për mos raportim të aktiviteteve dhe 20.000 lek të reja për promovim të aktiviteteve të ndaluara. I me njërë shumë ka qënë reagimi në Krye Bashkjahu, të cili deklaroje se gjobat e Komisionit Qëndror Zjedor dhe të ankimohen dhe se opozita si pas veliajt nuk mund të ndaloj punën në Tiran. Autoritetet e policis kufitare greke kanë njoftuar e mologut shqiptar se pika e kalimit kufitar të kap shticës do të vjo të jetë mbillur dheri në datë 22 shkurt si një nga masat e autoriteteve greke kunder për hapi së Covid-19. Aktualisht nga kjo pik nuk mund të kaloj e asë një njëri në drejtim të Greqis, ndërsa nga Greqia në drejtim të vendit ton mund të vinë këmbësor si dhe mjetet të tonajit të rënd nga ura i 6 mëngjesit dheri në orën 22 të mbrëmjes. Pika doganore kapshticës është mbillur për qarkullim normal mes dy shteteve që në muajnë në torë të vitit të shkuar. Aktualisht kalimi drejt Greqis mund të kryet vetëm për mes pikës e kalimit kufitar të kakavijës. Organizata botrore e shëndecis do lisot në përfundimin zyrtar se koronavirusin nuk është kryuar dhe asë nuk është shpërndar nga një laborator në Wuhan. Si pas shkendstarve, virusi SARS-CoV-2 është importuar në kin, ndoshta nga mishi i ngrirë i shitur në tregun e Wuhanit. Kanë patur në dispozicion gjithë shka për të hullëmtuar originën e virusit dhe sot ekipin dërkëmbëtari ekspertve të obëshës doli në një konkluzion. Virusi nuk ka dal nga një laborator dhe kjo teori nuk mund të zhvillohet mëtej. Ekipi hetoj originën e COVID-19, pikërish nga laborator i që për më shumë se një vit, u konsiderua si vendi originës së kryimit e më pas shpërtimit të koronavirusit. Para lërgimit nga kina shkencëtare të obëshës e bënd të qartë se jetimet do të vjojnë për të zbuluar se si virusi SARS-CoV-2 është importuar në kinë, ndoshta nga mishi ngrirë i shqitur në tregu në Wuhanit. Obëshës gjithashtu në bështet pohimet e Pekinit se nuk ka prova të transmitimit në Wuhan apo diku tjetër në kinë për para djetorit të vitit 2019, pavarësisht provave se virusi po qarkullon të globalisht muaj më herët. Si pas ekspertve, dy janë mundësit. Së pari, ndoshta virusi kalojnë nga një kafshtë të kënjë tjetër në dërmjetëse, që ka rënë në kontakt të ngusht me njerëzit, për pare se të bënd e kalimin të këta. Kafshët në dërmjetëse mund të përfshim produktet të ngrira ose të ftohta të kafshëve, të shqitura në tregjet në Wuhan, përfshire dhe ato të importuara nga jashtë. 
teoria e dytë dhe më e mundshme është që virusi u hodhë drejt për drejt nga mbartë të siti të kënjerëzit dhe i konsideroj lakurishet e natës si një burim të mundshëm. Në të njëtën linjë, ishën dhe ekspertët e shëndecis në kinë. Tregu i gjësë gjallë është parë si vëndi më i mundshëm i trasmetimi të virusit, por përhetojme edhe për pikat e tjera në Wuhan, që po ashtu mund të kenë shërbyrë si linje trasmetimi të virusit. Nga 10.000 pound dheri në 10 vjetë burg, këto janë dënime që rezikon gjëto udhëtarë në Britanin e madhe duke njësur nga java e ardhshme nëse shkel dhe ripërsërit shkelje në regulave anti-covid. Udhëtarë që vinë nga 33 vendet të botës të cilëve u kërkoj të izolohen në hotel do të tarifohen me 1.750 pound për ushqim, akomodim, transport dhe testim. Sekretari i shëndecis Matt Hancock paralemëroj se njerëzit që përpichen të shmangjen regulat e karantinës në hotel mund të përbalen me 10 vjetë burg. Udhëtarët që mërinë në mbretërinë e bashkuar dhe nuk i nënshtrojnë një testit e parë do të gjëbiten me 1.000 pound dhe nëse nuk arinë të kryen testin e dytë do të gjëbiten me 2.000 pound. Ndërsa të gjitha ta që nuk vendose në karantinë, hotelin e caktuar mund të gjëbiten me 10.000 pound. Dhe në fund, kushdo që siguron informacion të rem në një formular për ndjekin e pasagjerve, ose që nuk zbulon, ose që zbulon se ata nuk kanë qënë në një list, në një vend të list të së kuqe, djedit para se të mbrini në mbretërin e bashkuar, mund të dënojen dheri në 10 vjetë burg. Qeveria kanë nëshkruar një kontrat me 16 hotele, filimisht për 4.600 doma. Udhëtare duhet të qëndrojnë në domat e tyre dhe nuk mund të përzien me të tjerët. Do të këtë siguri për të garantuar që të izoluarit e jenë përputhje me regulat, dhe kësoj sekretari Hancock. Gjukata e Strasburgu të rëzoja në kimin e pareqitur nga ishtë gjyshtarja e kushtetuese Saltina Gjogja i lidur me procesin e vetingut në vend, si pas kësaj gjukate, Gjogjajt nuk ishte shkelur as një drejt ligjore gjatë procesit që e shkarkoj nga detyra. Strasburgu arsueton se organet e vetingut në Shqipëri ishin të pavaru rajt pa anshme dhe se trupat e tyre ishin zjedur si pas ligjit. Gjukata Europiane të drejtave të njeriut në Strasburg rëzoj pretendimet e ngritura nga ishtë gjyshtarja e gjukatës kushtetuese Altina Gjogjaj kundur procesit të vetingut. Me shumic votash, Strasburgu vlerësoj se procedurat e vetingut që qua në shkarkimin nga detyra të ishën tare së kushtetuesës nuk ishë në shkelje të konventës europiane për të drejtat e njeriut. Gjoza ju ankua në Strasburg duke pretenduar se organet e vetingut nuk ishën të pavarura e të panshme, se procesin dhe i saj kishtë ishën i paregullt duke ju shkelur kështu të drejtat e njeriut dhe se shkarkimi saj nga detyra në qërëshor 2018 kishtë ishën arbitrarë. Të gjitha pretendimet e ishtë gjyshtares, që kur ishte pjesë e kushtetuese së votoj në favor të kushtetuet shmëris të ligjit të vetingut, u rëzuan nga Strasburgu. Gjukata Europiane për të drejtat e njeriut, vendimet e së cilës janë detyruese për Shqipërin, arsueton dhe se organet e vetingut janë të pavarora dhe të panshme, dhe se antarët e trupave të tyre janë zjedur në përputhje me ligjin. I pa baz, vlerësohej edhe pretendimi i gjogjajt se organet e vetingut kishin në rol të dyzuar, pasi bënin edhe jetimin administrativ, edhe mernin vendim përfundimtar bazuar në jetimin e bërë prej tyre. Në analizim të parashtrimeve të palve, mes të cilave edhe ato të Komisionet Europian, gjukata vlerësonte se shkarkimi i gjogjajt ishte proporcional me ligjet në fuqi. Strasburgu thekson të në vendim se edhe Komisioni i Venecias në mendimet për ndryshimet kushtetuese dhe ligjen e vetingut ishte shprehur se vetingu ishte justifikuar dhe i nevojshën për Shqipërin dhe njëkosisht edhe se gjukata kushtetuese ishte shprehur në favor të kushtetuese shmërisë të ti. Vendimi për Gjogjajnë përbën të parin rast kur Strasburgu shprehet për vetingu në vend. Ndërkohë në këtë gjukat kanë bërë ankim gati 30 gjyshtare prokuror të shkarkuar nga detyra të cilët kanë ngritur pretendimet të njashme me Gjogjajnë. Pas vendimit të gjukatës e Strasburgut për ish gjyshtare në gjukatës kushtetue sa Altina Gjogja i ku ju dhe të drejt vetingut për shkarkimin e kësajtë fundit ka ardhur dhe reagimi ambasadore së shtetetve të bashkuarat Amerikës në Tiran, Juri Kim. Diplomati Amerikane vlerësë se procedurat që qua në shkarkimin e gjyshtares ishin të drejta. Gjukimi i gjukatës ndërë kombëtare për të drejta të njëriut për Altina Gjogjajnë, procedurat e vetingut që është qua në shkarkimin e gjyshtare se gjukatës kushtetuese ishin të drejta dhe proporcionale shkruan ambasadori Akim. Për vendimin e gjukatës e Strasburgu të reagoj dhe shefja ONMS, Genoveva Kalavera, e cilja thotë se vendimi konfirmon se gjukimi ndaj i gjyshtares nga shkallet e vetingut ka qënë i drejt dhe proporcional. A i forcon procesin e vetingut si dhe jep drejtimin e duhur institucionave të vetingut. 
Kreministri Edirama më hojti këtë premtuar postin e presidentit Fatos Nanos në këmbim të mbështetjes publike që lideri historiki socialistve i dha kretarit aktual pak dit më par. Si pas Ramos, bëhet fjal për një misi pa interes. Dashuria Fatos Nanos dhe Edirama's nuk është e kushtuzuar me karigen e presidentit. Të pak të në kyshe komente i Kreministrit, i cili u pëtë direkt nëse vlerësimet publike ndaj ti nga lideri historik, kushtonin sa mandati kreu të shtetit. Ka të gjithë, jo vetëm eksperiencen, po të gjithë qëtësin për të më dhenë opinionet e duhura, kur ja kërkoj. Kur ja kërkoj. Që dhe thot që ja mund që kërkoj opinionet e ti. U shë e i që ofrohet për të më dhenë opinionet, në rrasë se unë nuk ja kërkoj. Koha për presidentin e rrije shë gjatë, ndërsa jo që nuk pretë, janë kandidatët për deputetë. Qëndrimet ambasadës Amerikane sa i takon lisave të pasra, Edi Rama nuk pranojt i komentoj, a shmë te për kur diplomatja juri kim, doli publikish kundër i kandidimit të aleatit të ti të mdoshi në zjedet parlamentare. Ska nevoj që të ma përdor një ambasador, si nuk e thash atere për e them dani, si karem që ju të bëni telenovela. Ajo për të cilën Edi Rama foli busë qeshur, ishe video virale lullëzim bashës në media sociale, ku kre demokratisht faqe i duke gatuar. Mendoj që është sinqerisht për të admiruar një njëri që gatuan me këpuc. Dhe që gatuan me këpuc të shtunën brëma. Se për kjo bënë diferencë. Vetëm 36 ditë pas hyrjes në fuqi, qeveria ndryshon bugjetin për të gjetur fondet që duan Komisionit Cëndrorë të Zjedjeve për Zjedjet e 25 prilit. Janë 27.6 milione euro që Ministria Financave parashikon të i gjenerojnë nga rritja e të ardhurave nga të vëshëja, e të ndryshe nga rritja e konsumit. Një ndërhyri e pabazuar në e curin aktualit e ekonomis që një prej problemeve kërësore që ka është pikërisht kurja e konsumit. Qeveria ka rishikuar bugjetin 2021 vetëm 36 dit pas njësje së vitit për të akomoduar shpenzimet për zjedit e 25 prilit. Për mes një akti normativ që hynë në fuqi me njëherë, Qeveria ka shtuar 3.4 miljard lek për Komisionin Shteteror të Zgjedjeve, shumë e barabart me rreth 27.6 milion euro. Nga shumë totale, 5.10 milion euro pritë të shkojnë për teknologjin e identifikimit biometrik të zgjedhezve dhe 3 milion euro për vendosjen e kamerave në qendrat e votimit. Ajo që bje në syn nga kujak normativ, është zëri për nga ku qeveria do të nëzirë fondin e nevojshëm, që nuk do të vi për i rritjes e deficitit, apo për mes shkurtimit të zërave të tjerë, por për mes rritjes e të ardhurave tatimore. Në tabela që shoqëron aktin, qeveria deklaron se do të rris me 3.4 miljard lek të ardhurat nga tatimin bivlerë në shtuar, një ndërhyri e pa argumentuar dhe e pa bazuar në cërin realit e ekonomis që kërkon me do e mos rritjen e konsumit ndjeshëm për te parashikimit që vetë qeveria ka bërë më pak se 2 muaj më parë, kure miratoj bugjetin në kuvend. Këve veprime bënd tashmë të sigurt një tjetër ndryshim të ligjit themelor të finansave publike në muajt pasues. Pes kompani kanë paracitur ofertat zyrtare për ndërtimin e parkut foltovoltaik në spital. Ankandi Ministrisë Energjis të është ndjeku me interes nga investitorët, ndërsa pritet që në mars të shpalët e dhe fituesi. Ankandi për parkun fotovoltaik të spitalës kanë gjallur interesin e shumë kompanive që duan të investojnë në sektorin e energjisë të rinovueshme në Shqipëri. Pes ofertat zyrtare janë paracitur Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, përkatesisht nga një konsorcium shqiptaro indian, nga francezet e voltalja sfitue se ankandit për Karavastan, dy kompani gjermane dhe një kompani kineze. Zëvëndës Ministri Gjergji Simakus bëllon se aktualisht po vlerësojt për mbushe e kriterjeve teknike për ndërtimin e parkut me kapacitet 100 MW. Kjo do jetë një gardë edhe me ashpër, dhe si kurse e dini dhe ju, që në gardë me pashme ne përfitua më një qmim spektakular, rrët 25 euro për MW, presim me padurim që të hapim ato ofertë. Ajo ofertë do të apet rrët 2 marsit, besoj, besoj, dhe fakti që janë po ka që kompani, ne kemi kone mja të tushme të ashma që të kontrolojmë të dokumenta. Duke parë interesin e lartë të investitorve vendas dhe të huaj, si maku shprejet se brenda vitit pritë të mbajnë në nkandet e tjera, që do të rrisin prodhimin e energjis nga djeli dhe era të gjitha këto burime që janë parashikuar të vendosen dhe shumë shumë pak hidro, këto do të bëhen vetëm për mes ankandeve, ose për mes skemave të vogla të cilat kanë pasur dhe i vonë suksesin e tyre. Por sigurisht, 
ne shpresojm shumë kjan kandet, dhe si do mos kjan kandet hibride, nuk është më pregatitja jo në tokës, apo e e pikës e lidhës, apo për eti zhvillimit, apo për eti një disore, këshu me ratë, por është e tyrja. Bile, mund të them, me shumë kënajsi, që ne shumë shpet, do të nëzjeri mankandit i bride të erës, pesoj që ato 300 MW që kanë betur, ne ti plëtsojmë me këto ankandit i bride, brënda vitit 2021. Si pas të dënave zyrtare, Shqipëria prodhon aktualisht të redhë 0.8% të energjis nga burimet alternative, ndërsa pisa tjetër prodhohet nga hidrocentralet, duke kryuar një varsite për të lartë nga kushtet e motit. Për këtë arsye, diversifikimi shiet si prioriteti kryesor në fushën e energjis. Ja, automjet shpërthe u mëngjesin në kësë të martë në Kamuz, makina në pronsit të John Menes, u përfshin nga flakët sa po 34 vjeqari hapi portën, dërsa si pas policisë a i është tja shtë rezikut për jetën. E tuasit nga nga tjetër thanë sa i është person me të shkuar kriminale. Një automjet shpërthe u në Kamuz pas vendosje së një, sa si e tritoli në brendësit të ti. Policia njoftoj se John Mena pronari i makines mbeti i lënduar në këmpë, por pa rezik për jetën. Buri me pram policis të anse, sa si e tritolit ishte vendosur në anën e sedilje së pasajerit, nërsa shpërtheu sa po 34 vjeqari u afrua të këmakina dhe hapi portën. Hetu e si të anse, John Mena është një person me të shkuar kriminale, i dënuar në vendin ton për armbajtje paleje. Nërko që dushohet për vjedhje me dhun dhe armë në Fransë e Itali. Nga nga tjetër mësohet se a i ka ndryshuar identitetin, ku më parë ka pasur emri në Altin Gjugja. Nëse e më thonin shqiptari në parlament, do thoja se si do të ndje shqit nëse do thoshin zyrtarisht të shkije nga parlamenti Kosovës. Me këtë frasë, deputeti shqiptar Shuaip Kamberi ka folur në Shqip për her të parë që pas luftës në Kosovë brenda parlamentit serb. Si pas të gjukata serbe, po vullos gjuhën e urejtjes dhe diskriminimin e shqiptarve, a ju bënd thirjen dërë kombëtarve të reagojnë. Deputeti Shqiptar në Parlamentin e Serbis, Shaip Kamberi, dënoj gjuën e uretjes dhe terma diskriminuas të përdoru nga politikanët. Duke folur Shqip për her të parë që pas luftës së Kosovës, Kamberi ju drejtua kolegve në kuvente dhe pse undërprej disa her nga kryetari Ivica Dacic. A i kritikoj vendimin e gjukatës së lartë të Beogradit, që refuzoj të ashpan fajtor ministrin Aleksandr Vullin, për përdorimin e termave ofendues ndaj shqiptarve. Tashmë me vendim të gjikatës e këti shteti prej sot, unë që nga në shqiptar dhe jo albanac. Pra, një dit është gjuar nga gjumë e Aleksandr Vullin dhe ka vendosër se kush jam unë dhe si cilësohet komësia ime. E këtë e ka legalizuar gjikata e shtetit. Njëjt si në Gjermanin e fund viteve 30, kur ministri Herman Gering vendoste se kush ishin dhe cilësoheshin e brejt dhe pas taj gjikata gjikata e legalizonte. Deputeti Kamberi pati një thirje dhe për komunitetin dërkomtar. Zonja Merkel, zoti Macron, zoti Borel, zoti Lajqak, zonja von der Lien, a është kjo Serbia ju a i pro-evropiane. Kjo nuk ka ndodhur asë në kohën e regjimit të Slobodan Miloševicit i cili vrau, dhënoj dhe dëboj Shqiptarët duke i quajtur Albanac. Por ja, që nën heshtin e botës demokratike, Serbia Aleksandr Vucicit po këthejet në kohën e Aleksandr Rankovicit, që njëhet si periuda e fundit e përdorimit dhe zyrtar dhe publik të termit shqiptar. Mëtej soli dhe një shembul krasues për të bindur deputetës serb, se kjo ishte një precedenti rezikshëm për të gjithë Balkanin përëndimor. Si do të reagon të shoqëria serbe, si kur homologu Kosovar i Aleksandr Vullinit, do të zgjohe një dit nga gjumi dhe do të vendoste se prej sot serbët qërën me termin pejorativ shkije. Dhe këtë të legalizon të gjikata në Prishtin. Kjo nuk është hera e parë kur deputeti Shqiptar Shaip Kamberi përpiqe ti abzë kauzave Shqiptari në parlamentin e Serbis, pa komë para i kërkoj ndryshimin e ligjit në Serbi për përdorimin e flamurit Shqiptar. Kosova në banë në zjedjet e parakoshme më 14 shkurt mes pandemis koronavirus që kufizon djeshën pjesë marjen, për të siguruar votimin e personave të prekur nga COVID-19, 
Komisioni Qëndror Zjedor do të angazhojnë 104 ekipe të lëvizshme. Ata do të shkojnë në gjdo banes të qytetarve me të drejt vote të cilët janë izolim dhe nuk mund para e qytet në vend votime. Zëdhën si KQZ, Valmir Elezi, tha për mediat e Kosovës se do të ketë një ekip që do të përbëhet nga katër antar, tre do të jenë përfajsu e spartive politike dhe një punojnës shëndecije. Do të jenë 416 persona të angazhuar për të mundësuar votimin e qytetarve të karantinuar për shkak se janë të infektuar me koronavirus. Elezi theksoj se është detyrim kushtetua si KQZ që t'i garantoj gjdo qytetari të drejtën për të votuar, pavarësisht rëthanës që ndodhen. Mirë, ka njësur vetëm pak minuta më para i që ka cilësohet si një proces historik, impeachment i dytë ndaj ishë presidentit Amerikan Donald Trump, me senatin që ka arritur edhe një marveshje për mënyrën se si do të drejtohet struktura e gjyjit. Më herët, senatori Chuck Schumer tha se të gjitha partit janë da kurcuar që procesi kundër Trump të jetë i drejt dhe i sinqertë. Si pas kësa e marveshje, senati, por edhe mbrojtja ligjore ishë presidenti, do të kenë se i cila pali nga 16 orë në dispozicion për të provuar, apo për të rëzuar akuzat për në zitje të kërën gritjes për në gjarjet e ndodhura në Capitol Hill më 6 janar. Po ashtu, senati do të thëras në votim nëse do të dygjohen dëshmitarë në këtë proces apo jo. Pakor, për para njëse së gjyjit avokatet të mbrojtës të Trumpit e kanë cilësuar antikushtetues të një që klienti tyre nuk ësht Dhe vetëm pak më parë në fakt është bërë edhe drejtimi i seancës më sakt i rezolutës në Senatin Amerikan. është votuar me 89 vota pro njësjes impeachmentit, por edhe miratimi të një rezolute që përcakton qartë të regullat që do të ndishen për gjatë seancës gjysore, e cila do të vjoj për gjdo dit me preashtim të ditve të djela që do t'jen pushim deri në marjen nështë e një vendimi. Një mbëdjetë republikan kanë votuar kunder kësaj rezolute dhe kunder njësje se procesit të impeachment. Janë senator të Texas, Missouri, Wisconsin, Utah, Kansas, Kentucky, Florida, Carolina Jugut, Alabama dhe Tennessee. Ndërko, fil pas votimit, do të ketë një debat i cili do të gjasë, dyshojt se do të gjasë rrëth 4 orë dhe i dedikohet kushtet të eshmëris për mbatjen e një procesit të tjilë gjysorë, sidomos kur bëtë fjalë për një ish president, pra për një president që nuk është më në detyr. Ndërsa nënd demokratët që përfajsojnë qështje në impeachment në këtë proces gjysor, do të duhet që të argumentojnë akuzën dhe i ish presidenti Trump si përgjegjës, pra pasi akuzojnë përgjegjës kresor për trazirat e 6 janarit. Me gjitha të kujtëm edhe njerë që demokratët dheri në këto momente kanë deklaruar se kanë prova të forta, madje kanë edhe prova që asë kush nuk i ka parë më parë, ndërsa bëhet fjalë edhe për provat e tjera, janë 4 orë filmime, të asaj që ka ka ndodhër më 6 janar të këti viti brenda godinës Capitol Hill, por edhe jashësaj, ndërsa avokatët të mbrojtës të Donald Trumpit i kanë rëzuar edhe filmimet si provë kryesore për të akuzuar ish presidentin dhe kanë cilësuar të gjithë të proces antikushtetues, jo ligjor, duke qënë se pre 20 janarit Donald Trump nuk është më presidenti shtetëve të bashkuarat Amerikës. Mirë, akuzat nuk kanë munguar gjithë do dit nga dita e parë dheri në ditën e fundit të Donald Trump në kryet e shtëpisë të bardhë, me gjitha të ecime të tjera zhvillime, zëdhën si i Kremlini, Dimitri Peskov, tha se nëse përëndimi me ndonë të vendosë sankcione kundur qytetarve rusë, kjo vendim mund të bëhet në ullet konsiderohet ilegal nga vetë parlamentit duke shtuar se një iniciative tjil gëzon për shtetet të gjërë dhe nga qytetarët. Aleatët përëndimor të krye opozitarit të rusë, Aleksej Navalny, për edit është të burgosur, kam parale mëruar me vendosin e sankcioneve dhe bizneseve, figurave kresoret, politikës, gjukatësve dhe krerve të sigurisë në Rusi. Vetë fakti që diplomatët të rusë morën pjesë në një videokonferencë me diplomatët e përëndimit të cilësua si tradëtin nga Moska Zyrtare. Gjithë se si më 22 shkurt, Ministrat e Ashtëm të Bashkimit e Europian do të vendosin përfundimisht për sankcionet kunde rusis, nëse kjo e fundit nuk liron kritiku Navalny.
dhe pas zhvillimeve kryesore në arenë ndërkomtare, rikthemi edhe njerë tek zhvillimet kryesore në vend, ndalemi tek fushata elektorale në Shqipëria cila ka filuar, por jo tradicionalisht, si që jemi mësuar për vitesh, por në një format më të ndryshëm. Tashmë kemi dalit të përdiqme në teren, për mes transmitimeve live në për ekrane, dhe strategi kush e kush të jetë më pran ati që nesër do t'i kërkojmë votën. Mungojnë mi tingjet, mungojnë improvizimet dhe fjalimet elektrizuese, por i azëvëncuar me programe, apo premtime, apo në rastin e qeveris me formatin e patriarku që ka bërë pun të mira dhe do të bëj edhe më shumë pas 25 prilit. Por në këtë moment kemi edhe ndërhyrja nga të huaj që arind për mendin dhe emra konkret në listat për kandidat nëse duhet kandiduar apo jo. Por edhe vendimi sotëm i Gjukatës e Stresburgut për një nga ishtë gjyshtarët e Gjukatës kushtetuese janë elementet të cilat ka nevoj për më shumë koment. Dhe pikrisht për këtë moment, por edhe për mardhënjet me snesht të vendeve të mëdha për shyre dhe bashkimin e Europian, do të kemi në një bised analisin ton të përhershëm Afrim Kresnici. Zotë Kresnici, më mbrëma, mirë se vini. Më mbrëma. Qëfar do me thënje ka për ju, Zotë Kresnici, ndërhyrja deri në detaja ambasadores amerikane në këto momentet fushatës zjedhore në Shqipri, duke përmendur edhe emra konkret? Mendoj që është kulmimi një procesi, një kemi pasur disa muaj ku ambasada amerikane dhe bashkimi europian është investuar me deklerata publike, me mesajë dhe ma djedhe me i letër drejtuar kretarve të partive politike dhe reagimi ka qenë negativ. Dhe në momentin që pala shqiptare jë vetëm ragoj negativisht, por në aspetin konkret, filloj të promovoj individ që kanë qenë të inkriminuar ose të lërgur nga parlamenti për shkak ligjit dhe kriminizimit dhe të tregohen arrogant nga i shqidhës prëndimore, atër pala pala amerikanë si duke të hodhi hapin e ri, duke përmenur emra konkret dhe duke adresua një mesaj që është krejtë si shqipa zakon në traditën e zedëve shqiptarë. Me gjitha të kemi patur edhe një tjetër vendim të rëndësishëm sot, si duhet të taledzojmë, qëfar duhet të shojmë të këvendimi i sotëm i gjukatës e Strasburgut për gjyshtarën e kushtetuese Saltina Gjogja e Strasburgut, thasë se vendimi vetingut ishte i drejt dhe se organet e vetingut janë krecisht të korrekt dhe të pavarur në Shqipëri. Kërështë një nga vendime që do lejë me shumë gjurë në memorin tonë shtetërore për shkak se e gjithë reforma drejtsis ishe dheri diku e ndërvaru nga vendimi i parë që do jepen, për parë se cili do ishe pozionin gjukatës nërkomtare dhe sa legjitime do ishen vendime të organeve shqiptare. Fakti që vendimi ishe në mënyrë qartë, rëfuzus nda gjitha pretendime dhe në përkrajet e vendimit marë nga dy struktura të vetingut, e është dhejt i ku një përkraje publike për reforme në drejtsi dhe për përpjekit e komunitet nërkomtare që ki reform këtë sukses. Pretendimi që Gjukata Europian e Drejtave Njëri Ju të doarit të tarë zonte, dhejt i ku ishe një pretendim i disa aktarve politik, i individuve të cilë i djela rguar nga vetingu, disa prej cilë ka pretenduar ndo një rasa dhe me drejt për shkelit procedures, morën sot një përgjigje të dukshme dhe qartë rëfuzuse dhe dheri di ku dhe ullet ritmi i padive që dëshkojnë Strasburg, në djenin timi janë rëtë pësë majtë njëzët rastet për galitura për shkuar, po pas t'i vendimi dhe ndështë a pas një dosi tjetër e cila pritët të shqyto e shpeti, numëri qytetarve që do investohë, numëri ishë subjekte vetimu që do investohë në Strasburg e shminimal. A e shfarë kërënësi për qytetarë shqiptarë me shumë sa ka që është linja që bëhet me distyre dy lajme e kërësore të ditës. Nga një anë flasim dhe kriminalizim, dhe nuk vetë fjalë për individ të cilët janë të inkriminuar dhe që kanë nënosu një ditë bukur të hynë politika apo të apërdojnë politikën. Bëhet fjalë për individ të përzedhur, individ që janë emruar nga lartë, janë me lidet forta politike, janë individ të pasur që kontrolojnë media dhe strukturat saktuara, të cilët kanë influensë publike, janë klientet kryesor të qeverive gjatë dytë gatave të fundit dhe janë përfitusi më në dhejt e tendrave publik dhe vetingu në drejtsi dhe pytja që për në qytetarë shqiptarë me drejtë sonë të është nëse për drejtsin pas kemi sukses dhe kemi larguar individ të cilët kanë pasur lidje me persona me të shkuar kriminale apo nuk kanë pasur transparencën në nëvojshme për tarëva financiare pëse nuk aplikojmë të njëtin standarde dhe për politikane që të zvedin se në punë të fare në hierarkin tonë kushetusë dhe shtetrore Roli parlamentet dhe i partijet politike është shumë i malë, sësa roli një gjyshtarit ti është në gjukatën më të periferike të Shqipëris. Mos ka një mos koordinim këtu mes asaj qka shohim ne dhe asaj qka shohin ndërkomtarët, ga bëjmë ne në perceptimin tonë se si e shohim drejtsin apo ga bëjmë ndërkomtarët? Unë mendoj që në tërsi ndërkomtarët, kur plasim ndërkomtarët bëhet fjarë për bashkim në Europian dhe shtetë dhe bashkuat e Amerikës sepse edhe midis këmëdjet nërkomtar ka kënbështrimit të ndryshme dhe ndo njëra dhe interesa ndryshme. Por në tërsi me shazi ka qenë unanim dhe me shazi ka qenë inkurajus për reformën drejsi dhe ka qenë inkurajus për këtë që quët, fushata e apunit për persona me integritet politik. 
dhe integritet është një fjalë e cila nuk përmbledhë vetëm dhe kriminalizimin, po përmbledhë edhe, edhe elementet tjerë, për shemë duke për lidhje me drejtsin. Fjala e integritet do të thotë që individet të cilit janë larguar nga sistemi drejtsis ku adër vetingu nuk mund të konkurojnë për poste publike, për vazhdi se ligji u alejon këtë gjë. Dhe një kemi pas një rast publik ku një nga emra të propozuar, u refuzua nga partia politike, pas reagimit në dërkomtar, dhe kështë një sinjal pozitiv. Por zhvillimet e fundit e hedhin në dyshim të gjithë procesin dhe të regojnë që sa ma për procesit fushatës zëdore dhe datës e shpallit shkëllatuave shkojmë aqë më shumë për fshien interesa informale në politikën shqiptare. Dhe të tila janë dhe i diku dhe deklaratat alarmuset e ditëve fundit dhe ato që farë ne nuk njohim publik që janë takimet zërtare që kanë bërë drejtusit e lartë të ambasadave kërësore me përfajsus të mazhërancës dhe partive politike, me emra konkret, me dosi konkrete, duke dhe në detaje, duke dhe në informacion, dhe duke kërkuaj që shtetit shqiptarë të sidhe si një antarë, si shtë ambasadore amerikane, si një antarë i NATO-së dhe kandidat për bashkimin e Europian. Me gjitha të e kemi parë shumë qëtë, Kryeministrë Rama, duke të sikur e thënë trotë që nuk e ka vonë shumu i në zjarë nga deklaratat e fundit ambasadores amerikana e potën dërkomtarve. Ju duket i qëtë, apo po merë vendime ndërko? Në fakt, nësë një referomi sot deklarimi ti, a i akuzoj median që e kanë paragjikuar, kur në lidhje me palen amerikanë dhe bejen, kur praktikisht media ka qenë një është zakonishtë misore me Kryeministrën. Në një vend demokratik dhe serios dhe duhet kishe një koalicion të malë të njërzve të mirë, njërzve vullet mirë dhe moderatorën shëqëri. Shëqëri civile, media, insione, prokurorë përgjishëm, ili dhe këpë, insionet e tira cilët paguen me taksat tona, të cilët dhe në mënyrë publike dhe kërkonin të njëtë nxë. Individet që zhiden të kenë integritet. Minimalisht mos jenë kriminell, mos jenë individet të cilën kanë dosje penale dhe mos jenë individet që dhe përdojnë mandatin e nesën për të pastruar dosje dhe tyren kërrys të shtetis, shëqëris dhe shtetis drejtës. Shqy që në të lëjkën vështrimi unë shët alarmuar situatën a për kërëj ministrë dhe stafi ti edhe për shkak se emri përmendur nga ambasadori amerikane është zyrtarish nga Komisioni që ndëroj zjedeve i cilësuar si partije dy të mazhërancës dhe i është dhe në komisioner në dy qarë që kërësore dhe është konsideruar si një prurje në parlament indirekte me koalicion informal midis partijës kërësori që që vërisë sot dhe pësëdes në një rotacion midis individve duke shkëmbyrë poste me ndimin e kërëministrit dhe me miratimin e kërëministrit. Edhe në rastin e zhidhën lokale në sërre për omin shkodër, ka pas një konflikt në shkodër midis dekes partijës socialista, atje dhe deputetit për cilën pala amerikane dhe për cilën debatojnë, dhe në djenin time, konflikti ka shkuar e së gjatë, sa kërëministrit ka shkryrë strukturën e partijës socialista zonës për atë një vit, duke zhidhën individin, të e në mesaje publik Problemi është a ka vullnët për të abërë, nëse s'ka vullnët, me siguri do kete element tjerë presioni. Dhe ne, pavarësi se nuk duham që ndërkomtare të vendosin për Shqiprin ku ne kemi nësionë, në moment që nësionë të tona nuk flasin, dhe ne nuk kemi puqipër të nëshuar mekanizme vendimarës, atë e duat duar të rëkasin, kur ndërkomtare japën mesajë pozitive. Jo më kot, kemi vendosur edhe një nga tituit që është shërëm bisetën ton politik brenda dhe jashtë, nuk a kaluar pa u bërë lemi ditës pikërisht të orët e fundit për zënja, largimi nga Rusia, sekretarës partë ambasadës tonë atje. Për te aktit të reciprocitetit që Rusia ndoshtë a kanë djekur pas vëprimi që bëm ne të parët, qëfar fshie si pas jush, zoti Krasnici, është vërtet një shkelje protokollit Covidit nga ana e diplomatit të rusë në vendin ton, një veprim që në fakt e bëjnë rëndon politikanët tanë, tashmë më madje dhe janë gjobitur, apo ka diçka më të madhe poshtë rogozit? Asë njëherë, qeshje të mardha në ndërkomtare, që dhe mësë me fuqit më dhatë botës, nuk janë qeshje maske dhe Covidit, janë qeshje shumë më thella. Nëse ne shojmë hartën e veprimit diplomatike ditë dhe fundit tjera të shta shtete, Europiane, shtetet të rënsishme, Europiane që kanë pasur të njëtën reagim, debime dhe debime dhe si proke nga pala ruse. Edhe të krasi shqiptare është njëta e gjithë dhe vendimi i palës rusi ishe i prishëm në kuadhin e raportit diplomatike. A e shpa nuk është normale dhe për cilat qytetarët dhe autoritetet do të të kishin si edhe tjetër, dhe qytetarët duhet me në informacion është, kur ndodhë një konflikti tjë dhe kur Shqipëria përfshijet me i fuqit madhe politikës si që është rusia, minimalisht duhet kishtë i transparens nga Komisioni i jashtë në parlament një seansë, ndoshtë atë të bëllur, për të diskutuar në bi raportet, në bi pasojat dhe në bi kunderve primin diplomatik. Ne nuk kemi diplomasi aktive, po që shikoni deklaratat e ministrës jashtë me askun nuk flitet për një strategi ose për një atë konkret, nuk kemi një reagim të qeveris për as një nga impactet dhe pasoja që do ketë në kuadrë dy parësh dhe rajenale apo më tepër, dhe nuk kemi element të funksionimi shtetit normal në rastet e tila. Shpartë rëgon, që ne jemi rastësisht pjesë e kësaj krizës dhe ne jemi pjesë 
e një paketet të tërë, që që nuk është Shqipëria që ka një konflikt me Rusin, ose Rusia që ka një konflikt me Shqipërin, për është më shumë geopolitik. Me gjitha të do të njësë në Shqipëri, bashkë me natën, një sërvitje madhështore e trupave amerikane, por që do të përfshinë edhe vende si Macedonia, Bosnia, Bulgaria e të tjerë. Êshtë në fakt një përvizimi kufive që Amerika për kërkon të i vendosë Rusis në këtë moment të ri për botën? Normal që është mesaj, është mesaj i dukshëm, që vjen edhe në mënyrë gati-gati në formë spetakolare në Tiran, për influencët amerikanë, dhe pëse thëmë spetakolare, sepse jeni pas vizitës kërëminisit në Turqi, dhe akuzave që arritjes influencës turke në Shqipëri, dhe për shikoni është një takimi cili i pare muar media u bënë në zyrë në presidentit me disa aktorve politikë, që në komunikimin publik, thuaj se nuk pranojnë të ja të takohen asë formalisht me një njëtjetin, për përpara generalit amerikan dhe përrejt amerikan të gjishkuan se në zënës të mirë të presidentit dhe për kraj kërë është tipike e raportin Shqipëris kur bëtë fjallë më shtetë të bashkuat Amerikës dhe zedja që ka për Shqipëria është e mirë. Problemi është duke që një vënd ka që vogël, duke pasur problematika shumë të, duke pasur pozit të briqë të Shqiptarëve në Macedoni dhe një qeverisë e të briqë në Kosovë dhe shumë problematika dhe në malin e zi, ne kemi interes të kemi diplomasin dërve pruse, të harmonizuar me disë Shqiptarëve, me disë aladve tanë dhe të informojme dhe insionet dhe individet që pavarësish partij kush vjenë për shteta, pavarësish ministra që në shonë politike jashtë me tjetë stabil dhe kjo element i stabilitetit i mungon Shqipërisë. Aktualisht i ne flasim ka rrëth një vetë gjysëm që kanë baruar rapati i strategjisë komtare të sigurisë i cili duhet të ishte dokumenti basë ku rrugullohen të gjitha problematikat e politikë jashtë me dhe mbrojtjes. Dhe deri të një nuk ka një produkteri se gjitha kanë menjen të këto batutat e ditës të vota elektorale të të fortet e zonës dhe të videoklipet të cilet gati-gati të nëzjera nga politikant të cilët gati-gati për i lënë këngëtarët pa pun, duke heqër me menjë nga gjera të themelori që duhet kënë shëqëria dhe shteti shqiptarë. Edhe një pjetit fundit, Zotë Krasnishi, shumë zjedhje ka në këto momente në rajon. A mendoni se panorama e re e rajonit pas të gjitha zjedhjeve, por duke përfshire dhe kontekstin e ndikimit Amerikanë në rajon, do të ketë një qasje ndryshën nga sa kemi parë dërta një pra. Qëfar pritet të ndryshoj në planin rajonal, përfshirë Serbin dhe Rusin pasaj, përfshirë edhe qeverit e Kosovës, apo edhe të Shqipëris pas zjedhjeve? Po nëse referomi letrës e Zodit Biden, është një zhvidim i rrjet, një zhvidim gati-gati pa precedent në kuadën e mardhën dërgomtare, përshkak se në letrë adresuar pale sërbe, precedent sërbë, cilësohi një oja Kosovës, dhe kështë një zhvidim pozitiv për ne. Dhe i të regon që faktori shqiptar në mandatin aktual presidentit Amerikan ka një avokat të rëndësishëm. Jo në kuptimin e një ojës avokatis, për në kuptimin e një kryqyteti cili ndërve pronë një aktori global që ka kuqi për në tim përnuar edhe marveshë edhe aktet të tjera politike. Problemi është që përse për qështet tona do duhet bëjmë më shumë Amerika sa të bëjmë vetë dhe nëse ne shojmë zedet e fundit edhe në rajon, do duhet reflektojmë nga këto zedje, minimalisht mos përsëritim njëtët gabime dhe mos kryojmë destabilitet politikë. Shqipëria, Kosova, po dhe Malizi kaluan faza shumë vështira për rastin e Shqipëris, janë të regusë që ne përshkojmë drejt një procesi zëdori cili duhet ishte akë maturimi i Shqipëris për para partë dhe nërkomtar, por dhe një akti i asaj që ne themi dashurisë amerikane, sepse nëse ne themi duam Amerikën, duam BN, letë cilin i pak si ata dhe mos i refuzojmë mesajët dhe tyre, edhe misore dhe zërtare. Në moment që ne refuzojmë kërë nga kritikojmë, pa ama duam të jemi si ata kërë duam profitojmë nga përkraj atyre, kjo të rëgoj që jemi me dy identitetet dhe kjo është nështë të zidja me gabur e elitës politikë në Shqipëri. Falim derit, si gjithë një zotëvi kresni që për këtë analistë të zhvillimeve kresore jo vetëm në vend, knajsi. Në shkënajsi gjithështë. Rikthejemi bashkë në transmitim të drejt për drejt, ndalimi të këdisa zhvillimet të ditës nuk do të ketë mbyllet të vendit, por vetëm ashpërsim të masave, është kjo konfirmimi e Krye Ministrit Rama, e cili njoftoj se vendimi do të komunikohet nga Komiteti Ekspertve. Pjese vendimeve të ardhshme do tjene dhe gjobat për kandidatët për deputet që organizojnë fushata elektorale. Krye Ministri Rama konfirmon vetëm ashpërsim të masave dhe jo një mbyllje tjetër. Komiteti Tekniki Ekspertve pritë të ashpërsoj masat kundër subjekteve trektare si dhe qyretarve. Kufizime orari televizijes deri në orën 22.00 si dhe mbajtje e maskave nuk asjel frenimin e parashikuar të përhapjes e virusit. Për këtë kërë Ministri Rama bëm për gjegjes lëvizje në qyretarve në fundjavë. Këtë janë efektet e weekendeve masive në Korç, e weekendeve masive në Gjirokaster. Virusin nuk ikën dhe virusin dhe da asgjësoj vaksina. Prandaj do të ketë një shtërëngim për masën. 
Komiteti Teknik do mblidhet nesër, ne do presim konkluzionet, ata po diskutojnë, kemi diskutuar, kemi digjuar, janë të shqetsuar, do ketë një shtërgjit masave, pa tjetër, por këtu thelbi është dhe ata insistojnë që duen zbatuar masat që janë. Subjektet të cilat do të jenë në nëllupën në autoriteteve për zbatimin e regulave, këtë her janë edhe partit politike, kërë Ministri Rama thot se nuk dhe të kursejnë gjobat për ata që bëjnë fushat elektorale. Me rishikimin e gjobave për lokalet, do të shikojmë dhe sankcionet për partit politike, pa preshtim, pa asë një preshtim, dhe të jetë sigur që që doloj denoncimi që do të bëhet publik nga që doloj takimi i kuj do qoftë të ndëshkohet. Në vëndin tonë si pas ekspertve të shëndetsis dyshohet se është i pranishën varianti ri britanik i Covid-19 për të cilin janë dërguar disa mostra për analizim në laboratoret Europian si dhe priten kite të reja testimi në bashkëpunim me ekspertët e shëndetsis turke. Partia Demokratike akuzoj qeverin se pofshe shifrat e infektimeve dhe vdekive nga COVID-19. Lullëzim Basha doli në një deklarat për mediat ku akuzoj qeverin se ka dështuar në menagjimin e pandemis. Kryeministri Rama konfirmon vetë mashpërsim të masave dhe jo një mbyllje tjetër. Komiteti Tekniki Ekspertve pritë të ashpërsoj masat kundër subjekteve trektare si dhe qytetarve ku fizimi orari televizijes deri në orën 22.00 si dhe mbajtje e maskave, nuk asjel frenimin e parashikuar të përhapjes së virusit. Për këtë kërë Ministri Rama bëm për gjegjes lëvizje në qytetarve në fundjavë. Këtë janë efektet e weekendeve masive në Korç, e weekendeve masive në Gjirokaster. Të virusin nuk ikon dhe të virusin dhe të asjësoj vaksina. Pra ndaj do të ketë një shtërngim të masa. Subjektet të cilat do të jenë në nëllupën e autoriteteve për zbatimin e regulave, këtë her janë edhe partit politike, kërë Ministri Rama thot se nuk dhe të kursejnë në gjobat për ata që bëjnë fushat elektorale. Me rishikimin e gjobave për lokalet, do të shikojmë dhe sankcionet për partit politike. Në vëndin tonë si pas ekspertve të shëndetsis, dyshohet se është i pranishën varianti ri britanik i Covid-19, për të cilin janë dërguar disa mostra për analizim në laboratoret Europian, si dhe priten kite të reja testimi në bashkëpunim me ekspertët e shëndetsis turke. Kreu i urgjensës këmëtare Skënder Brata i cilëson situatën shqetsuese, ndajmë bështet miratimin e masave të reja. Ndërsa përsa i përketëri infektimit, a i thotë se rastet nuk janë të bazuare shkencërishtë. Situata nga përapja e koronavirusit është kritike, Treguës për Skënder Brata njanë dhe thirjet e qytetarve drejt urgjensës komtare, si dhe kërkesat e shtuara për shërbimi eksor në banes. Jemi rrëtë 2300 thirje në 24 orë të fundit, por ajo që më shqetson është fakti që nga 430-420, sot jemi 527 vizita në banes dhe nga cilat. Për Covid-in janë 213 vizita, nga cilat 100 janë drejtor spitalit. Eksperti Komiteti Teknik nuk është për një mbyllje të dy të vëndit, por më bështet ashtë përsimin e masave për të ullur infektimet në populat. Duhet me se zbën të insistojt i të respektojnë ato masa që ishën të mjaftuesh me deri në këtë moment. Në që pëse nuk mjaftojnë, dhe të rrimish që mund të këtë dhe masa dhe tjera, po këto i përket të komitetit, qeveris, përket gjithë kolegve dhe jo vetëm mua. Ndryshë nga Ministri e Shëndecis dhe disa kolegë të ti, Skënder Brata e ka një tjetër shëndrim, në lidhje me reinfektimet që po përfliten në këtë periud. Nuk me ndoj që ka reinfektime, por ka akoma betrunja të virusit të cilat hermasere dalin pozitive. Mos të angatrojmë këtë me reinfekcion, sepse unë me ndoj me këtë pandemi, po të kishin reinfekcion, do të kishim numra shumë, shumë më të të mërë, shumë se kjo. Shumë që nuk duhet të përhapim një gjë jo të vërtetuar shkencerisht, edhe pse nuk është konfirmuar zyrtarisht të rast të par me variantin britanik të COVID-19-tës. Brataj nuk përjashton mundësin e qarkullimit të ti në vëndin ton, veç anarisht pas rritje së minjerësh me ti infektimeve. Për apja e COVID-19 ka shënuar sërish qifra rekord për gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa janë shtuar në djeshëm dhe humbjet njërësore, Ministrija Shëndecis, Në raportimin e sa editor bënë me dje se nga 4.562 estimet të kryera, 1.239 persona rezultuan të infektuar me koronavirus, 
ku pëthu e se 50% e tyre jam banor të tiranës. Ndërkash në spitalet COVID-16 pacient ka nëmbur jetën. Në 24 orët e fundit janë shëruar 805 qytetar, ndërsa po tretoa në spitale, 471 pacient, 32 në terapi intensive nga të cilët 11 e intubuar. Edhe Akademia e Shkencave e kërkon forcimin e masave kufizuese për të pakten një periud dyja vore. Gjetë një konferenca e shkencore në kryesin e kuvendit, skënder gjenushi u shpres e masat kufizuese nuk po zbatohen dhe kërkohet një ashpërsimi tyre. Akademia e Shkencave e kërkon forcimin e masave anti-Covid. Gjatë një konferenca e shkencore të organizuar në kuvendin e Shqipris me fokus pandemin, skënder gjenushi publikoj gjetit e Akademisë e Shkencave, bi për hapin e virusit, duke kërkuar masat e reja nga ekzekutivi. Panvarsisht në perceptimi, dhe këshmëria të këne prej djetorit është në nivelin e 1% nga 2.2 që ishte me satarje saj dheri në djetor. Kurba e përapjes të në pandemis, prej shtatori dhe mësot ku do ka form në një vargmali me 2 maj, një në mes të nëndorit dhe një në fidim të janarit. Dhe se dhe tri masat e minjohra i gjenë distancë, mbajtje e maskës, dhe mos fje fundit, nuk respektohen sa duhet. Prandaj për të përshpetuar ullje në shë nevojshme të riforcojnë kufizimet dhe të respektimit tyre së paku për një periud dujavore. Gramoz Ruqin nga në ati e shiste zhide në problemin nga qytetarët, e jo me masë shtes. Nga qytetarët nuk kërkohet fjesht dhe vetëm durim apo sakrificë, por kërkohet bashkëpunim e pjesmarje, që nga vetë kontroli i sjeljes individuale, duke respektuar këshu masat në brojse. Si pas Akademisë shkencave nivelli vdek shmërisë është ullur në 1%, nga 2.2 që ishe deri në muajnë djetorë. Për lullëzim bashën, rasti tira stregon fityren me të cilën qëveri Sërama dhe justifikimi kreministrit për situata në shëndëtësi si pas ti është i papranuashëm. Basha thot se programi partiz demokratike është zidja për shëndëtësi në Shqipëri. Tirja është produkti i vetëm i Edi Ramës në 8 vitet. Pse? Sepse vetë Edi Ramës krye tirja. është zhvatja qytetarve, pa ju dhe në shërbimin. Të merë lekët dhe nuk tje bukët. Kjo është me dy fjallë qeverisja e Edi Ramës për 8 vite me radhë. Tani në fund 8 viteve del dhe rrinë 3 orë në ekran për të reguar se qëfar do bëjë, po kishtë 8 vjetë në dispozicion. Kishtë një premtim madhorë me cilat mori votat, shëndësia faljas. Dy mua e parë se të largohet me votën e shqiptarve, del dhe bënë shpikje tjera, pse? Për që kundëvën programit tonë, planit tonë për shëndecim, që është një plan realist dhe rruga e duhur për të nëzjerë sistemi shëndecor nga kriza ku e zhyti e dirama për 8 vite në ramë. Vetëm dështime, nuk bëri asë gjë më falë një gjë bëri, para ju amori qytetarve, ju dha miqëve të ti për koncesionë. Në kone pandemisë, i la pa asë një ndime ekonomike, shumicën dërmuset shqiptarve dhe të si përmarit shqiptare, kemi paketën më të ullet ekonomike në krasime në gjdo vend tjetër të rajonit, kemi numërin më të ullet testimeve dhe kemi fshehje të vazhdushme të dënave për mes cilave pas taj këj pretendon nga që i fshet dëna që e keqa nuk eksiston. Por fakti është që Shqipria është sot vendi me numërin më të lartë infektimeve Fakti është që vetë institucion shetërore të regojnë se është vendi me numin më të lartë të vdekjeve. Dhe qka që unë e denancova në nëntorë dhe që u përpoj që ta fshiste. Që një parti të vi në pushtet, natyrshëm që duhet të prek të gjitha shtresat e votuesve dhe dhe programe që pareqiten janë shpesherë shumë të lermishëm duket se partia demokratike këtë pëbën të kësa fushata është në pjesën më interesantë të saj. është pra në momentin kër ende nuk ka akuza apo tone të larta, por ka programe dhe premtime. Ka para për pensionet të larta, ka edhe ligje apo vëkëmë të qeveris. Programi sociali hedhur në opinion nga partia demokratike në fakt në thelë bëmë bështetet përsëri të kështyllat e programit ekonomik, pra të taksa e shesh dhe të kullja e kontributeve apo taksave. Një koncept kjo që në fakt bje disindesh me filozofinë të djathës tradicionale, por pre vitë është ashmë diferencat mes të djathës dhe të majtës janë zhdukur, dhe të animë betet vetë pyetja se si do të realizohen këto premtime. E për të folur pikërisht, rreth programit social, ne do të kemi në studio një nga rëtuesit e këti programi në partinë demokratike, Zotin Kanstriot Sulka. Zotin Sulka, knajsi, më mbroma, mirë se vini. Më mbroma. 
Ne prekëm edhe pak më hyrje, në hyrje për me qënë se ju kemi këtu duam t'ju pyesim se qëfar do të thot një program social në thelb? Fare mirë, ku regulon një ekonomit pak të në si mendim, edhe shteti social vjen vetë vetë ju për me s'këtyre regulimeve, apo jo? Së pari, farem derit për ftesën. Shkërë, unë e kuptoj këtë pjesën e dyshimit që kryojt gjithmonë kur ka premtime, sidomos kur vim një situatë në bas 8 vjetës të mos mbaj pjesë të premtimeve në asë një fushë. Dhe më të po të shikojmë qeveria, po thuj se ka, nuk është se ka anashkaluar vetëm qështet sociale, nuk është se ka anashkaluar vetëm pensionistët. Në të gjitha fushat, ne jemi në këtë situatë, e cila i ka bërë njerëzit pasaj që të emigrojnë në kufit e terminologjisë e eksodit. Me këtë duhet të them që të gjitha këto angazhime që janë marë në këtë program, janë angazhime që në më të shumë të në rasteve janë jo shumë politike, jo shumë ambicioze, për të qënë premtime të larta. Janë premtime jërë zekonisht shumë të realizushme. Dhe të këthemi terminologjisë ose ideologjive në parti e djathë e majtë, në kushtet që po vim, në më thënë Shqipria nuk e ka luksin që ne ti qëndrojmë vetëm problemeve të tregut ose qështjeve sociale. Natërishë që ato dhe të altenohen. Dhe këj program në përmjet një loj ekipi i cili ka marë të tre komponentët në konsiderat. Spari e me gjitha këtë gjëndje. Ne jemi me një budget katastrofik. Po thuaj se 80%, bi 80% e kemi borç publik. Ne jemi në kufit e, të më të përherë të parë, ne kemi demografi zvogluse, pra popullësia, tashmë ka numër më të lartë të vdekjeve se sa të lindjeve, është përherë të parë, kjo që pëndodhë. Numëri i atyri që largohen, jemi në kufit e 500.000 vetave. Pra, në të gjitha të këshijat, po të shikojmë, ne konkurojmë me vëndet e para në botë. Dhe të gjitha këto, ne duhet i mërnim në konsiderat, kemi rrët një vit që po punojmë janë të tre komponentët të thashtë që më fitin fare. Këj grup që i përzgjetur nga Soti Basha, ka marë ekspert ndërkomtar, ka analizën e kushtëve në vënd, dhe naturisht ekspertiza vëndase që kemi marë. Por, edhe shëmbuj të cilët kanë treguar që kanë qenë të konsoliduar tashmë në botë. Nga kjo këndë vështërimi ne kemi altenuar të dyja. Do më thënë, I kemi heqër pesën dërmuse për të këthyrë në i partit të djathë, kemi zvogluar taksat, qofshin këto taksa e sheshtë, qoftë kjo barë ose taksa e punës apo kontributet e sigurimeve sheqërorë. Nga 24.5 është bërë të të më dhjetë. Pra kemi, këto janë të gjitha element të cilët mendojmë që pasqyrojnë atë që ne besojmë. Tregu dhe individi është i fuqishëm. 100 milionë, subvencioni në bujësi, naturisht që ka të bëjmë e zhvidhimin ekonomik. Dhe ne besojmë që zhvidhimi ekonomik do tjetë motori i të gjithë këtyre aritjeve. Pra nuk do tjetë vetëm subvencioni. Subvencioni do tjetë a i që do të kryoj katalizatorin për rastet për të ngritur moralin e njerëzve i cili për hirës vërtetës e kemi në nivele jërës e konisht shumë të dopta, por nuk ka arsye që ne të mos jemi optimist, ne kemi një popullësi pamarësisht atyre që thamë pak më për para, relativisht të re, qka ne duhet të bazojmë atë në një optimizm në të artmen, dhe në të një të në kohë ne kemi risorset të vëndit të cilat naturisht që duhet i vëmë në përdorim. Nga kjo këndë vështërimi, nuk duhet të harrojmë pas taj shtresat e pa mundura, si kurse dhe Zoti Basha e ka thënë, gjdo shëqëri reflekton halkën më të dobët të vetën, do më thënë se si silët me shtresat në nevoj. Do të ndalemi konkretisht tek se cili për zotimeve apo pjesve kryesore të programit. Me gjitha të natyrshëm që pa para nuk bëndo të regullim social, pra nuk e ngushton do të diferencen mes ati që ka dhe ati që mundohet këtë sa të tjerët. Por, kjo është edhe thelbit që në i të qënurit në fund një shtetë social apo jo. Do të marë konkretisht disa nga premtimet që ju keni bërë si pjesë e këti programi. Si pas jush, ullja e tatimit në 9% do t'i japë më shumë frimarje biznesit për të kryuar më shumë vende punë, nisim nga biznesi. Po ashtu ullja e taksës e punës nga 24.5% që është aktualisht në kontributet e sigurimeve shëqërore, në 8.10% do t'nikoj në zvoglimin e informalitetit. Në e përkëtheni pak tani këtë në një program social konkret, të pak të në për këtë fashë. Shkoni, ullja e 
barës punës, si quet, ose taksës punës, apo 24.5% që janë kontributet sigurimi më shëqërore, duhet i api dhe ka dhënë në kushtet normale në Shqipëri, në 8 vjetet e qeverisës berishat në pashme, kjo gjë ka reflektuar rritje të personave të cilët kontribojnë në fondin e sigurimeve shëqërore, pra zvoglimin e informalitetit. Dhe për jëdhoj duke më sirën për dit në qafë bizneseve, do t'i kryojmë atyre vitalitetin për të ndjekur rrugën e tyre normale. Nëse do t'i rrish gjatë gjithë kohës me një taksidar ke dera edhe këtyre bizneseve të vogla, ata nuk kanë shpenzimet të tila për të mbartur edhe këtë tila inspektime. Por, informaliteti dhe zvoglimi informalitetit nuk është në vetë vete, vetëm fakti që ti po dërth kontribute. Imaginoni përsa i përket normave që pak preken tashmë, por asa që quet siguria në punë. Një person i siguruar e ka më të thjesht të denoncoj rastin e aksidentit në punë. A i që nuk është i siguruar në punë, naturisht që nuk mund të bëjt do të gjë dhe është vulnerabil nëse a i pronari vetë do të japit ditë shka si kompesim të thyre skëmbës apo lartë qoftë të dëmtimeve të tjera. Pra, nga kjo këndvështrimi, kur ne themi që do të ullim kontributet dhe sigurimeve shëqërore, ajo nuk ka vetëm për pasoj të vetën që disa njërës tashmë, duke qenë se e kanë më pak, do të kontribojnë, por do të jetë më vitale kjo, rejanë rrëth në qindë dhjetë mi, vënde pune që kryohen në tregur shqiptar. Dhe natyrisht, duke e zbardur këtë gjë në këndvështrimin e kontributeve, do të jetë një hap i cili do të në japi pjesën e kontributeve për t'ju këthyrë pastaj që pensionistve këmë premtuar që do të japin dy fishin e normës inflacionit, por jo më pak se 5% në vit. Pra, ajo që duhet theksuar dhe është rrisia totale e një projektit të tilë, e një programit të tilë dhe angazhimeve të tila, që ndronë të këfakti që nuk është si rezultati një ndërhyrje si pasoj e një problemi që ka dalë. Ju vë ju kujtohet kur dolën studentët dhe protestuan. Qeveria Rama tha, ne vedo bëjmë reformë në universitetet. Asa të se bëri, po kjo ajo quet një ndërhyrje për të akomoduar një problem që ju shpalli studenti. Ne e kemi gjykuar që kjo gjë duhet parë në tërsin e saj. Në probleme sociale, e kemi parë që nga qiftet e reja që t'ju kryojmë mundësin për një shpi, deri tek pensionistët. Pra, në të gjithë gamën e saj, e kemi parë se si do t'jenë në vijimësi. Asë një herë nuk kam dhe në rezultate, ato që kanë qënë të quajtura bonuse. Në rastin konkret, ju vë ju kujtohet që veria rama para 7-8 vjetës, tha do të korrigjojmë të punën e mungesës e mjekve në zonat e thella, duke ju dhenë bonuse atyri që do të shkojnë. Nuk funksionoj. E thamë që në fidim që nuk funksionoj. Nuk funksionoj. Bonuse të bebeve, ishim 50 mil e ku bërnë 400 mil e, vajtëm të një që jemi në rritje negative të popullësisë. Nuk e dha rezultate. Naturisht për një familje, 400 mil e kështë vlenë, por nuk vendosë dotë një familje që të ketë një fëmi më shumë, sepse ti do mjapësh një 400 mil e kështë. Ajo vendosë që ta ketë një të tilë, duke parë që shtetin e ka në kra në rritin e fëmijës që ka marë për sipër, që ta shtojë në familje në saj. Dhe në këtë rast, ne kemi menduar që nga fakti që do t'i vendosim, do të ndimojmë që ata të kenë shpi, një qati në kokë, deri të bebja që lindë me një 30 mil e kështë, deri sa bëhet 5 vjeqë. Pse themi dhe i sa bëhet 5 vjeqë? Se pas ta i fillojnë në para shkollor, shkollor. Dhe aty fillojnë për sëri një sistem tjetër më bështetje për fëmijët. Nuk e bëjmë me mbaloma, si që është dhe rim tani, një brez fëmijësh do marri në abetare në re, brezi tjetër që i takonë vitin tjetër të ta marri atë të grisurët. Nuk funksiona. Më kujtua një nga premtimet, për shumë të premtimi për të qiftet e reja në shtëpi, ka qënë një premtimi bërë edhe më eret nga partijet demokratike, Zotë Berisha ka bërë kur ka ardhur në pushtet vite më parë, por shësë më ndoni të aboni tani, një nga këto premtime, për pare se të ndalemi edhe të këtë tjera që është tja. Qikoni, dalimi kryesor që ndronë të këfakti që ne vendosim që ta njofim si problem. Nëse ti nuk e njefë, kërë ministri për shumë aktual, Prej Ministri Rama, nuk e njefë emigracioni si një problem. Po të shikoni në gjithë ato intervista që ju keni si televizion, a i thotë, më zbërni që Ramanin, sepse kemi emigrant edhe në Poloni, edhe në Lituani, edhe nga Italia kanë hiku në Argentinë, të regonë historira. Në të gjithë botën, kjo është një problem. Dhe ti nuk mund të korigjosh një gjë në qofë se nuk e njefë si të tilë. Pra në qofë se ti nuk bënd do të njofje në problemi dhe përjedhoj edhe programin. Me qënë se ju me për e referoni qeveris Berisha. Qeveria Berisha e njohi këtë program dhe ndërtoj programin Brain Gain, në qëfë se ju kujtohet. Dhe 
ishte im doli me suksesa, por nuk doli me sukses, ishim për pjekje, të cilat janë marë për si për që të bëhen. Pastaj, sigurisht që në rrugë si për disa prej atyre mund të kërkojnë kolaudime, mund të kërkojnë një rritje për bonusin e bebebe, nga 30.000 lek mund të shkoj 35.000, në qofse me ndojmë që aty që ndronë problemi. Por, po marim bonusin e bebebe, ne po japim 30.000 lek, dhe në një pamet parë nuk duket në një gjë e madhe. Pa e dini që delegacioni Europian këtu në Tiran, për stafin e vetë, për të njëtët kushte, pra kur personeli vetë bëhet me thmi, ju jep 12 euro. Delegacioni nuk mund të quët që nuk hynë të kristitucionet të kësozën në Shqipëri. Pra, duke i dhënë të rritë milek, nuk mund të anashkalojt. Edhe për një fakt tjetër që është pëthuj se njëtë me mesatarën e familjeve në ndimë ekonomike. Të Ideja që ti ke në kra shtetin, me ty bashkë kur ke marë për si për shtimin e familjes të ndër, ne do t'jemi me ty. Dhe me vijimin e saj, pas taj kemi po prapë për shtresat në nevojës që janë shtresat e ndimës ekonomike. Ndima ekonomike do të dyfishohet. Êshtë fondi për katës do të dyfishohet. Kurse sot që flasim, ne jo vetëm që kaluam nga një 20.000 familje që ishin në vidin 2013, me një të rëndë lapsit e përgjus mua, më thua se neve u bëm befas Norvegji, por përveç kësaj, ne po të shikojmë tani, themi për hirë të Covid-it të qeveria, ne do të dyfishojmë ndimën ekonomike. Si mund të dyfishojt ndimën ekonomike, nëse ti e ke rritu fondin e ndimës ekonomike vetëm e 25%. Tani, ose do dyfishojt ndimën ekonomike dhe duhet dyfishojsh fondi për katës, ose do të ashtosh me 25%. Dhe aqe ke bërë fondi. Pra edhe janë të ledzushme leqëm kur shikonë bugjetet për kace dhe janë evidente. Pra, jo vetëm që jemi të papërgjishëm e këtë qeveri në mënyrë nëse si për e drejtojmë vëndin, por jemi dhe cinik, jemi gënjimi dhe përgjëra që janë letësisht të verifikushme. Nuk mund të dyfishohet ndima ekonomike me një rritje në 25% të fondit për katës. Dhe me ratë, pas të jo, kemi pjesën e pensioneve që si që thashtë, dhe më thëmë do të kemi një dyfishim të nivellit të inflacionit. Për shumë, aktualisht, në qëfëse do të kishim qenë tani, do të arrisnim me 5% dhe mos arroni që norma inflacionit sot që flasim është 1.1%. Pra ti rrët 4.5 herë më shumë, se sa norma inflacionit, do të kesh impactin për katë. Për të këthyrë në qëfëse do të ndejoni, të këthejmi prapë pëtjes parë e majtë e djathë, këto nuk janë thjeshtë shpenzime pasive. Dhe më thonë një njeri që a i konsumon, mos arroni që janë 650.000 persona të cilët sigurisht me këtë rritje, nuk është është një rritje aqë luksozës a i që të kursej për të blenë një shpi. Êshtë normali që nuk konsumi në trek dhe të bëj. Për jëdhoj, do të shtoj kërkesën dhe naturisht që do të shtohet oferta për kace si rezultati për gjigjes në trekun. Po një të gjë me 60.000 as 70.000 familje, në ndime ekonomike, duke e adifishuar, naturisht që do të kemi një reagim tjetët të trebut. Me qënë se ndale, undalem të këtë familjet në nevoj, keni premtuar rritjet në bështetjes për ta, kjo në bështetjet do të koordinohet edhe të mes projektit apo objektivit të realistë të krimit të një 110.000 vendeve të reja të punës, citoni ju në këtë program. Përse është, si pas jush, realistë të krimi këtyre vendeve të punës dhe qëfar në dikimi drejt për drejt do të ketë në mirëqënjen sociale? Që ta kuptoj më mirë, pra këto në 110.000 vënd e pune nëse hapen do të ndihmojnë vetëm në lehtësimin e diferencave sociale, le të temi? Shko, është në totalin e vetë, pra janë veprime të cilët kryojnë kohezion. Pra jo vetëm që një person futët, në skemat e ndryshme të punësimit. Por në shumicën e rasteve në do të synojmë që këta njërës të kryohet mundësia e nëzirjes nga skemat e ndimës ekonomike. Pra do të, po që se do të varesh nga ne, programet e ndryshme të nëzitjes e punësimit do të kishin dy drejtime. Zbutjen e familjeve, e grupit të familjeve në ndimë ekonomike dhe në të njëtë në kopë asta një pjesë shumë të madhe të tyre, do të fillojmë që ta angazhojmë për zhvillimin e novacionit në Shqipëri. Pra bizneseve novative në Shqipëri. Të dyja këto janë komponentet të cilët janë në fokusin tonë. Baza jonë është individi administron më mirë se sa shteti paran. Edhe kjo është tashmë jashtë është pëthuj se aksion. Nuk ka asë një arsuj. Naturisht ne nuk synojmë që t'i heqim funksionet regulatorit të shtetit. Pa diskutimat të 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 nëmbeten, 
dhe synimi i kontrolit nga ana e shtetit do të jetë, por fokusi do të jenë grupet e ndryshme sociale të cilat do të kenë si tuash mbështetjen e qënësishme. Shikon, nuk po e bim nga një nivel i cili nuk ka ndodhë më për para. A e dini që në 8 vjetët e qeveris Berisha, pensionet urbane, pra në qytet, pensioni mesatarë, është rritur me 68% në 8 vjetët. A e dini se sa është rritur në këto 8 vjetët, po e njëti, 12%, po e njëta popullësi. Po të bile është shtuar taksat, taksat progresive, janë shtuar taksat, është rritur mosha e daljes në pension, dhe është rritur vetëm 12%. A e dini sa kanë qenë rritja e pensioneve mesatare në zonat fshatare, 167% sot, në këtë të të vjeq, janë rritur vetëm 25%. Pra, nuk është se përflasim për gjërat të cilat në Shqipri nuk kanë funksionuar, kanë funksionuar, është një vullnet politik i cili besoj që është promotori i një vëmëndit të caktuar. Nëse ti e ke menduar që shiko këta pensionistët më votojnë gjithmonë, naturisht që të ta kesh këtë loj neglijence për ata, por nuk funksionon. Folet për të njëtën popullësi, për po e njëta popullësi ishte dhe ajo e 2013-ës, kur besoj apo dëgjon të vazhdimisht premtimin për krimin e 300.000 vëndëve të punës. Ta një premtojnë 110.000 vëndë të reja puna. Êshtë jarit që? 110.000 ishi është një shifër e cila letësisht demonstrohet që kryohet. Pse ishte i gabuar 300.000 vëndët e punës? Sepse kishin bërë një prezumim negativ, ka një milion të papunë, thamë. 8 vjetë, nuk i gjetën ku janë. Thamë që në fidhim, nuk ka një milion të papunë Shqipria. Mundët mos ishin 120.000, mund të ishin 150.000, po një milion nuk bëhen kur. Ja ku erdhëm, e kanë një statin, kanë druar drejtorës, kanë druar drejtorë, kanë lëvizur gjithë shka, asë njëherë nuk ka lëvizur. Nuk i gjetën një milion të papunët, duke qënë se ke prezumuar gabim, pra studimin që ke bërë para prakisht, e ke bërë gabim, naturisht që edhe 300 mishit do të ishte gabim. Ndërsa ne nuk themi që Bergji e ka gabim, Banga Botrore e ka gabim, UNESCO në studimet e veta e kanë gabim, pra gjithë studimet ndërkomtare janë gabim. Jo, i kemi marë ata për bazë, studimet për kace, dhe bazuar në bito, keni bërë këtë premtim. Kemi bërë këtë premtim, duke e marë të mirë qënë shifrat për kace që kanë dhënë. Si kur flasin për rritjen ekonomike, ashtu dhe kur flasin për emigracionin e njerëzve. Dhe neve, bazuar në bi këto, besojmë që jemi shumë afer, unë besoj, kam qenë një nga njerëzit që kam menduar që duhet jemi edhe më optimisë se kajqë. Ky është po thuaj se programi më, si tush, i kontroluar. Optimist apo realist? Unë do të doje që të ishim edhe më optimist, por frika e kolegve, gjatë kohës që diskutonim, është ne nuk e dima koma se sa keq mund të nashkoj kë budget i marru në përkëm me këtë pa përgjeshmëri që për kemi. Në më thënë, ne bëjmë një logaritje mbi ato opcione që kemi, pra kur themi se sa do tjetë rritje ekonomike, dhe se sa është borgji për katës, disa nga parametrë, Por nëse me këto rritme do të kemi një rritja koma më të madhe të borgjit, naturisht që kolegët kishin të drejt kur me nduon që 110.000 është opcioni më i realizushëm me të cilin e besojmë që do të jemi shumë konkret në zbatim. Nuk do donim që historia të përsërite i vit pas viti e gjetëm kështu në 2021-shin me kaq vënde pune, me kaq të papun, ishte e pa mundur që për 4 vite të kryo është 110.000 vënde pune, jemi mësuar me këtë refren. Jo, jemi mësuar vetëm në këtë 8 vjetë. Nuk ka ndodhur. Ne e gjetëm me banda 3 muaj. Kërë kemi marë në 2005, ishte e mbushur me banda Shqipëria, në kryet të tre muajve, ose u larguan, ose u futën burk. Por nuk u qam. 4 vjetë me radhë, që nga kishte lënë fatos në anë më për para. Ne vazhdojmë edhe sot, fajnë e kasaliu. Nuk është zgjidhje. Të akorë të mund të vazhdojsh. Por nuk gjenë njëri, dhe më thënë, që të thotë që e ka fajnë e i tjetëri për e të djetësh. Edhe barcalet ka i qenë, mas një viti, tha e dhe, shikoj, tha Në vitin e dytë do bësh autokritik, në të tretën lëtë rezarfat taj. Nuk mund të funksionojmë dotë, mas të të vjetësh e kalon a i tjetën për para. Jo, e nuk ka ndodhur. Ajo që është e përgjeshme, është e përgjeshme. Dhe po të shpegoj që neve kemi bërë të tila. Ja, po e o themë, do më thënë që si ka qenë zhvillimi. A e dini se sa do të kishin qenë, se kur të kishtë mbajtëm, a të rritëm që kishin me pensionet në të ko. 
sot pensioni me satar në fshat duhet kishtet qenë 200.000 lek pa tre, pra në 197.000 lek, dhe pensioni me satar urban duhet kishtet qenë 236.000 lek. Me ato për masa që përflesu. Ja, me gjithë gabimet e saliut e me radhë, me radhë. Por këto e kishim. Dhe janë angazhime të thjeshta. Unë besoj që nuk është e janë edhe, si që për e thosha, mm -hmm. nuk është e janë për shumë shumë optimizm, apo që duham të kryojmë një loj fanfari. Nuk e kemi këtë gjë. Ato janë të prekshme dhe të realizushme. Dhe për hirtë të zvërtetës edhe i kanë dodur. Nuk është e kemi. Por është vullneti, me qënë se përflistim për investimet pak më për para. Ju vejë kujtohet, besoj që kemi qenë në kroniket e lajmeve. Kur kërë ministri shkoj në Itali dhe ju tha italianve, hajde në investorin në Shqipëri, tha se nuk kemi sindikata. A i mendoni ju se mund të jemi serios? Nuk e kishim, pra ndërmën që vërtet të thristim. Se po që se ti do t'i thrasë, është do t'i thregorë se kush janë zonat e tua të zonat e lira, cilat janë të po, kush janë taksat e tua, cilë jërë sistemi i gjysorë ku ti funksionon. Për gjënë e parë që ju bërë e italianve, vajtë ju preve një gjë të nga e cila neve për kemi sot për t'i paguar një 110 milion dhe s'ka marruar akoma e sapi me ta. Pra, doja të thoja që nëse je serios, seriositeti është në të gjitha aspektet e saj. Pra, ti nuk mund t'jesh serios duke thënë që shiko unë dhe të ullë taksat. Ti e serios sepse ti kujdesesh dhe pra të grupin vulnerabil atje. Edhe të pa aftët. Natyrisht që do t'i marrësh në konsiderat. Dhe më lejo të ndalem pikër ishte këta. Kemi të gjuar shumë, kemi përcele dhe shumë histori edhe në ekranin tonë. Status i etimit dhe dhe përfëmijet që kanë humbur njëri nga prindri, duke bërë kategorizim për katës, të mbështetjes për këtë grup ku përfshien strehimi, ndima ekonomike, lecit për arsimim, tekst të shkollore, bursa për studentët, pagesa për konviktet, apo edhe facilitetet për transportin urban. Ndo shta jemi këtu të kë një nga pikat më konkrete për një shtres që meriton shumë dim. Qëfar është menduar konkretisht për ta? Ne diskutuam gjatë me grupet e interesit. Një nga ta ishte edhe pjesa e atyre që profesionin orfëns jetimet. Dhe Ata ishën të hapur në diskutimin e tyre. Naturisht nuk pristin që që në momentin e parë juve të bërë një ndërhyrje gjigante të saj. Por neve duhet të kryojmë, tja unjohim. Pra nuk mund t'je dot me status të jetimit, vetëm a i i cili i ka humur të dy prindrit. Në përputhje me një shkall të caktuar, ne duhet t'ju japim dhe cira, duhet t'ja unjohim dhe këtë atyre të tjerve të cilët ju kanë humur njëri nga prindet. Ju njëfe të një status i tjilë, por me letë cilat vetëm kur janë për shumën që ka qenë i ati, ka qenë ushtarak, policë, vetëm në rastet të tjila. Tani, unë e kuptoj për meritat për ka ca i mund të mari pensionet e tjatit e njërën tjetër, por njësoj vornë dhe këtë tjetër i cilë nuk e kishtë ushtarak. Dhe ne nuk kapë se të bëjmë symbyllurin. Nuk ka arsye, unë e kuptoj që në të tjila rastet do të kemi edhe shpenzimet për kace por që do të anjohim këtë pjesë dhe në hapa sapi do të fillojmë dhe të japim aksesin për katës edhe në shkolla, pa diskutim. Nuk mund të quatë edhe kjoj si kur të gjithë të tjerët janë normal. Do të jepet një pjesë e një borës e caktuar. Jo e plotë si që merë një fmi jetim me status të plotë, por edhe këtyre do të fillojt që të ju njifet një loj kontributi dhe shteti do të jetë në kra dhe këtyre grupeve. Pa diskutim edhe në transportin urban, mund të jetë një gjysë bilete që do të subvencionohet pra një gjysa bërneje, pra janë qështje të cilat ne kemi rëndë akord që do t'i negociojmë për t'i qënë më konkret me ta. Zotë Sulka, është i plot programi sociale, temi i mbështetje sociale i partiz demokratike, apo ka nevoj edhe për të tjera detajime e shtesa që ndoshta të bëjmë publike edhe ditët në bëjmë? Ne kemi mbi një vit që kemi punuar me këtë qështje, dhe ka qenë një proces i vështirë, por dhe i bukur sepse e kemi marë kontaktet me gjithë grupet e interesë, sikur se po flistim të një për grupin që e jetimve. Dhe besojmë që e kemi e zauruar të plot. Tematikat për kace i kemi të e zauruara, kemi marë mirë kuptimin e tyre dhe mbështetjen për kace të gjithë tyre grupeve të interesit. Dhe besoj që nuk kemi lënë, por gjithësësi, jemi në proces, prandaj dhe nuk e keni parë akoma liber, do tjetë edhe në formatin e shkruar, i tëri, i plot, sepse mundet që në një moment të caktuar dikush, dikujt, një grupi caktuar, një organizatit caktuar, mund të trejqë i vëmëndin në një gjë që për në një arsye, jemi të hapur, do më thënë, që edhe të kemi. Besojmë që me 99% programi është kjo që është prezentuar. Dhe sot e kemi në letër, deri më 25 pril do të visi premtim,
për elektoratin shqiptar, angazhim, dhe do të shrojmë pas 25 prilit, më pas nëse partia demokratike fiton, se sa do të zbatohen në realitet këto premtime dhe gjitha programet që janë publikuar dheri më tani nga partia demokratike. Falim dheri zotë i surka që ishet me në në studio dhe për detajat që shpjeguat. Këna isi për mua. Do të ndalemi të këtë tjera zhvillimet të ditës, mira e këtarët e shkodrës do të vjojnë të përmbyten, pasi ndërhyrja në lumin buna është praktikisht e pa mundur. Ndërtimi argjinaturave në obot do të shkakton të përmbytje në marinezi dhe në pjesën tjetër të bunës, pasi argjinaturat e viteve 70 nuk do të mbanin kapacitetin e prurjeve të shumëta. Këto dhe problematikat të tjera e sjeron edhe për mes hartave për katëse, ingjenjer Dimitr Vogli. Edhe që që atërë në qofëse do të arginojështë të tërë, tërë këtë prurit do të asjetë në pjesën e poshtme. Buna nuk e mërë, do të përmbytës në Malinezi, do të përmbytës në anë tonë, do më dhenë në bëjtë një gjende shumë, shumë e keqe. Do më praktisht. Gjithë shka ndodhë në botë të shkodrës, shkaktohet pas i ndodhët po thuese në nivelin e detit dhe ka ambi nga rkes të lumit buna për gjatë 10 kilometrave, nga pjesa ku bashkohet drini me kirin dhe dherja ty ku sot më bizotërohet nga uj. Ingjinieri me përvoj të gjatë, specifikisht në ato zona, tregon thelbin e problematikës. Buna në stratin e vetë, merë maksimumit do më thënë 1400 dhe 1500-1600 m3 sekundë. Në qofë se vjenë bi këtë prurje, bi 1500 m3 sekundë, ajo delë. E para delë në botë, pasaj delë në shirqë, kur është liqenin në kotë lartë, do më thënë bi kotën të të gjysëm, bi kotën në nëntë, në nëntë, në të gjysëm, atër e kjo, nga liqeni dhe dalim mërët 1500 dhe 1800 metrë kumë sekundë. Dhe si kur më sielim drini dhe kirë, jo vjenë sepse o botë ishë në kotë shumë të ullëtë. Êshë në kotën 5-5 gjusë më gjashtë. Dhe ti është në kotën 5 gjusë më gjashtë, do më thënë 30 km lartë nivelli detë, do më praktikisht jenë në kotë në nivel shumë të ullëtë dhe si tu është rrje dhe ujtë është shumë e nga dalë dhe shumë e vështirë. Nga o boti e 30 km të tjera dhe në detë, buna është arginuar. Sepse në anën e Malizi, po themë, sepse në bytë e zone Uqinit, edhe në anën tonë, sepse në bytë e zone Dajqit, kemi dhe ato që kanë qenë kënë eta që u bonifikuan. Arginimi ka ndodhën në vitet 70. Nuk ka asë një mundësi të ndërysh në këtë lumë. Që është pëthuaj se pa mundur të është të ndërysh të thelosh bunën, të thelosh bunën, të zmadosh bunën, të 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 tjera do më të ndërë. Një vepër shumë komplekse këtu, se është liqeni, janë është drini, drini ka hidrocentralit, hidrocentralit kanë funksionën e tyre. Zona do të përmbytet sa herë ka prurje të shumëta. Drini, liqeni, prejnë që janë këtu, kushtet e fushës që është i kompleksi tërë, do në tërësia u jore e shkodrës. Njerë për njerë, këshu do të mbetet se është do një dërurje shumë, shumë të madhe. Apeli dhe mesajë i voglit mbetet vetëm dërgjeqësimi. Se ka rase që komunitetën ndërton shtëpin mi kanalin në ujtës, mi kanalin kulus, edhe blokon kanalin i kryojnë për mbytje. Ka rase që ofë dhe në botë të ashti. Këtu djetë kjo, historikisht, do më thënë që është një zonë që përmbytet. Ta është i skapset shtëpit të ndërtojnë të mamë në pjesën më të ullë, do më thënë të. E deri në një zhidhje në dështetërore dhe shumë të kushtueshme, banorve që përmbytet në Shkodër, umbetet që të vuajnë pasojat. Kjo ishte editarën i mbrëmi e skëtu nga 2 CNN për zhvidimet e ditës dhe lajmet e fundit ju ftoj si gjithë njëtë të klikoni në faqën ton zyrtare në internet a 2 CNN.com për mund të informoheni për gjatë të gjithë ditës dhe në kohë reale dhe për mes të rjetëve tona sociale ju kujtoj që në orën 21 rikthejt në ekrani nga 2 CNN blendi sala e dhe absolut 4 këtë herë diskutohet për pandemin koronavirus një vit më pas. Shikim të këndë që më në vijim bashkë më në pafshim.